Yo, siapa di sana? Saya Khairi. Khairi. <laughs> Khairi dari mana Khairi? Ah, uh, Kampung Pasir. Kampung Pasir Ampang, Johor eh Johor. Kampung Pasir Johor eh. Johor. Ha. Kampung Pasir dekat KL kan? Tak ada ke? Aku salah. Ada juga. Ada juga kan? Ah, tu ada. Okey tak apa, itu tak penting ah. Apa dia? Kau tak tengok Naruto ke? Naruto Shippuden. Hmm. Tak, aku jarang tengok kartun-kartun macam ni. Sebab darah daripada kampung pasir. So, orang <laughs> dah, 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 dah. Kau jangan alih kata... tumpuan aku daripada topik. <laughs> Sekarang ni kau nak sembah pasal topik. <laughs> okay, tak, Kairi. Tak, tak cakap kampung pasir macam dekat KL. Okay, aku minta maaf lah. Itu pun kau nak marah anak sentap. Kenapa? Hmm. Weh. Okay. Yes. Bahas cerita pasal bunda seliga. Apa dia nak sembang? Aku rasa kan apa yang bunda seliga buat kan. Liga kita tak boleh ikut lah. Kenapa eh? Sebab banyak benda lah sebenarnya. Apa banyak benda ni? Hmm. Apa yang Muntas Liga buat kita tak boleh buat. Okey, apa yang dia buat yang kita tak boleh buat yang aku nak tahu tu? Hmm, salah satunya, kau bayangkan lah. Ha? Hmm. Dia orang punya permain simpanan letak dekat tempat penonton kan. Okey. Kau cuba bayangkan kat Stadium Malaysia tempat penonton dengan padang tu berapa jauh. Tempat penonton dengan padang tu berapa? Okey, uh, okay, aku faham. Okay. Hmm. Lepas tu kau kadang kan kau nak kena turun tangga, naik tangga, <laughs> baru sampai dekat padang dekat sana tu. <laughs> okey. Eh, hmm. tapi dalam situasi macam tu, aku rasa mungkin boleh adjust kot. Dia tak payah ikut bulat-bulat lah apa yang diorang buat. Kan kita kena yeah, ambil langkah keselamatan ke sini. Dia tak boleh duduk kat bank. Ah. Bank tu ada satu row je. Hmm. Ha, kalau kau tengok kat Bundes Liga tu, dia ada dua tiga pants. Okey. Dia ada duit ke nak buat sampai dua tiga pants? Nak hmm. buat satu pants pun nak cek sponsor pun susah. <laughs> Lagi satu pun. Okey. Kalau kau nak tahu, setiap tim Bundes Liga, ha. dia orang datang, ada dua bas tau. Okey, yes aku tahu. Sebab ada social distancing tu. Yes, dalam bas tu sendiri. Yes. Hmm. Kita, bayar gaji pun tak mampu. Apa tak lagi pun nak cuba bas. <laughs> Tak pun so member hantar pakai kereta ke? Tak boleh. <laughs> Bawa kereta sendiri main kan? Kalau main ha. Ada ke member? Hmm. Betul, betul. Alice, hmm. apa pendapat kau tentang isu ni? Menarik ni dia sebut ni. Kalau Malaysia, nak bayar gaji player pun tak mampu, macam mana nak bawa dua bas semata-mata nak buat social distancing untuk memastikan pemain tidak berada dalam jarak yang dekat antara satu sama lain? Kalau bagi Alice, <coughs> lagi bagus drive sendirilah kot. Hmm. Yang tiba-tiba kau pakai mask ni kenapa? Batuk Oh batuk Okey ah. Kau payangkan aku rasa Pas tim dekat Liga ni pun Nak pilihan sanitizer Pemula tentu mampu okay. <laughs> Hui, Hina betul kau punya statement ni Kairi Iyalah okay. Dengan tak payah gajinya Macam mana Okey tapi uh, Okey Kita lihat secara positif ni Mat kau tak rasa yang mungkin pendekatan yang berbeza boleh ambil? Bab bas aku semua Yalah aku faham semua tu Okey Itu kau sebab Kau tengok dari segi training eh. Haa ah. Dia orang training secara persoalan. Kau bayangkan dia punya kebesaran, dia punya padang training tu macam mana? Yelah, macam contoh kita Arsenal ada padang, 12 padang macam tu. Ha, kita training pun padang taman permainan macam mana? <laughs> aku rasa <laughs> benda ni... <laughs> Susah lah, aku faham. Tapi kau kena faham. Peraturan dia orang dengan peraturan kita tak semestinya sama. Yeah, Betul tak? Tapi SOP yang dia orang akan gunakan, dia kurang je sebenarnya pun. Okey, so maknanya apa yang UFA tampilkan untuk klub-klub Eropah ni ataupun liga-liga Eropah ni lebih kurang sama dengan untuk Liga Malaysia nantilah. Biasanya kebanyakan yang macam itulah. Tapi kenapa aku tak dengar pasal benda ni disebut-sebut dalam media kita berkaitan dengan liga kita eh? nak start balik SOP SOP ni semua aku tengok tak diketengahkan pun. Sebab benda tu semua tak silap aku mungkin dia masih pen perancangan lagi antara FAM dengan MKM lah sebenarnya. Sebab lambat lagi kan, plan dia jangka masa panjang, I mean plan untuk Liga Malaysia ni September kan tak silap aku. Ya. Yeah, so, so mungkin benda ni akan diketengahkan dalam sebulan dua lagi? Mungkin jugalah. Sebab dia pun aku rasa dia bergantung pada setiap pasukan juga. Hmm. Macam kita ni pun aku rasa player nak main. Sebab dia kalau tak main, kalau game cancel, kontrak dia orang pun cancel. Betul. Dia tak boleh macam EPL. Aku tak boleh nak bangkang apa kau cakap saat ni. Saya aku setuju dengan kau 100% apa yang kau cakap tu. Sebab kalau EPL, <laughs> dia orang tengok ada certain player tak nak turun pun. Hmm, betul. Tak ada duit pun tak apalah. Aku setuju. Danny Rose antaranya, uh, Troy Dini, 
uh, daripada uh, Watford Rahim Sterling antaranya ha, sebab Watford dah selaku ada tiga orang player dia dah positif <laughs> itu yang buat dia orang lagi takut tu pun betul betul ha, dan aku sokong lah kalau kata uh, Liga Perdana Inggeris tu di cancelkan je lah ha. tapi Liga Malaysia tak boleh lah Okey, so aku setuju dengan kau Liga Malaysia aku rasa tak nampak so, pun peningkatan-peningkatan SOP SOP ni bro Okey, Kairi Aku sebenarnya setuju 100% dengan kau Aku suka poin yang kau bagi Tapi sebelum aku lupa poin-poin kau ni Aku nak sembang dengan Elis Dengan penonton-penonton lain Dengan semua nak bagi komen ni Kita hentikan di sini saja, okey? Ah, okay, okay, okay. Terima kasih Kairi Kau sayang tu Ha? Lama aku cakap lah Tu kau cakap lama sangat Tu kau cakap tak henti Ben, kau kena ingat Ben <laughs> Kampu pasir bukan kat KL tau Apa dia? Kampu pasir bukan kat KL lah Kalau aku boleh cari tu kau Kampu pasir yang ada kat KL macam ni Kaze Kaze. Kau ingat Kaze Kaze. <laughs> Are Kaze. <laughs> okay, Kari. Thank you, Kari.